হ্যালো দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি যে যেখানে আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমিও অনেক অনেক ভালো আছি আল্লাহ রশিস রহমত এবং আপনাদের দোয়ায় তো আজকে বরাবরের মতো আজকেও আরেকটি নতুন ব্লগ আপনাদের সাথে শেয়ার করছি আমি তো আজকে এটা আমার গতকালের রান্নার ভিডিও গতকাল গতকালের ভিডিওটা আপনাদের সাথে আজ আমি শেয়ার করছি তো এটা আমি ইলিশ মাছ প্রথমে বের করে রেখেছিলাম সেটা কেটে ধুয়ে আমি মেখে রেখেছি তো সেটা আমি ভেজে নিচ্ছি এটা আমি রান্না করব ইলিশ মাছ বেগুন এবং কুমড়ো বড়ি দিয়ে ইলিশ মাছের আর কি ঝোল এটা একটু মাখা মাখা টাইপের করব আমি তো কুমড়ো বড়িটা আমি তেলে লাল করে ভেজে নিচ্ছি এটা কিন্তু লাল করে ভেজে নিতে হয় তো এটা কিন্তু আমি আগে খাওয়া জানতাম না তো আমাদের ওখানে কিন্তু এই কুমড়ো বড়িগুলো বানাতেই জানে না খেতে খাওয়া তো দূরের কথা এটা কিভাবে বানাতে হয় সেটাই আমি দেখিনি কখনো তো এটা কিন্তু কিছু কিছু এলাকার মানুষ খায় আমাদের এখানে কয়েকভাবে আছে ওনাদের দেশে খায় তো দেশ থেকে নিয়ে এসে আমাকে প্রথম যখন দিয়েছিল তো আমি খেয়েছি খুবই মজা লেগেছে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে তো তারপর থেকে প্রতি বছর দেশে গেলে ভাবি আমাকে দেয় আমার পাশের ভাবি তো এবারও দিয়েছে তো সেটা আমি এখনও রান্না করিনি তো আজকেই প্রথম আমি রান্না করছি তো এটা দিয়ে কিন্তু খুবই মজা হয় খেতে কুমড়া বড়িগুলো খুবই ভালো লাগে আমার কাছে তো আমি কুমড়া বড়িগুলো লাল করে ভেজে নিলাম তো প্রথমে প্যানে তেল দিয়ে ওটা কুমড়া বড়িগুলো আমি উঠিয়ে নিয়েছি তারপর আমি তেল দিলাম প্যানের মধ্যে এখন আমি পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দেব তেলের মধ্যে তো এটার মধ্যে কি কি লাগছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন পেঁয়াজ কুচি কাঁচামরিচ ফালি একটু আদা বাটা হলুদ গুঁড়ো ধনিয়া গুঁড়ো আর লাস্টে আমি দেব টমেটো ফালি আর ধনিয়া পাতা দিয়ে আমি নামিয়ে নেব লাস্টে তো আমি পেঁয়াজ কুচি আর মরিচ ফালিটা তেলের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি এটা একটু নরম হয়ে আসলে আমি মশলাগুলো দিয়ে একটু ভালোভাবে কষাবো তো জিরা আমি কিন্তু প্রথমে জিরা ফোড়ন দেই তো সেটা দিতে আমি ভুলে গিয়েছি তো প্রবলেম নেই এটাতে এখন সুন্দর ভাজা হয়ে যাবে ফোড়নের মতোই হবে কোনো প্রবলেম নেই তো আমি পাশের চুলায় গরম পানি বসিয়ে রেখেছি আমি কিন্তু সবসময় তো একটু গরম সেদ্ধ গরম পানি দিয়ে থাকি তো সেটা একটু দিয়ে দিলাম তারপর আমি মশলাগুলো এক একে দিয়ে দেব দিয়ে এটা ভালোভাবে আমি কষাবো তো এটা এখন একটু কষ্ট দেবো আমি যাতে মশলা কাঁচা গন্ধটা না থাকে তো এখন আমি এই তো সাজনা পাতার শাকগুলো বেছে নেব তো আমি সকালবেলায় হাঁটতে গিয়েছিলাম ভোরবেলায় আমাদের হাউজিংয়ের ভিতরেই আমি হেঁটেছি তো আমাদের হাউজিংয়ে কিন্তু প্রচুর সাজনা গাছ প্রচুর সাজনা ধরে থাকে প্রতি বছরই তো এটা মনে হয় সারা বছরই ধর এই টাইমে বেশি এই টাইমে ধরে আর কি ফুল আসছে এবং ধরা শুরু হয়ে গেছে তো অনেক বেশি সাজনা ধরে তো সাজনাগুলো বেশ উপরে থাকে ওগুলো খুব একটা হাতের নাগালে থাকে না এই জন্য পারা যায় না তো ছোটো গাছ থেকে আমি এই কচি শাকগুলো নিয়ে আসছি পাতাগুলো নিয়ে আসছি সেটা আমি এই শাক হিসেবে রান্না করব তো আপনারা জানেন কি না হয়তো কেউ কেউ জানেন যে সাজনা পাতায় অনেক ঔষধি গুণ থাকে এটা খাওয়া কিন্তু খুবই ভালো তবে এটা আমি আগে ভর্তা খেয়েছি এটার ভর্তা কিন্তু খুবই ভালো লাগে সাথে একটু কালা জিরা দিয়ে ভর্তা করলে অনেক মজা হয় তো এখন তো ভাত খাই না তো এই জন্য ভর্তাটা খুব একটা কোনো ভর্তার রেসিপি আপনাদের দেখাতে পারি না 
তো এখন আর ভর্তা ওইভাবে করা হয় না তো আমি এটা শাক হিসেবে আমি রান্না করব তো এটা কচি পাতাগুলো আমি নিয়ে নেব কচি পাতাগুলো আমি নিয়ে এসেছি তার মধ্যে থেকেও বেছে যেগুলো বেশি কচি সেগুলো আমি রান্নায় ব্যবহার করব তো আমি ভালোভাবে শাকগুলো বেছে নিচ্ছি এর মধ্যে আমার মশলাটা কিন্তু কষানো হচ্ছে আমি আর একটু পানি দিয়ে ভালোভাবে আবার কষাচ্ছি মশলাটা এর মধ্যে আমার শাকগুলো বাছা হয়ে যাচ্ছে তো আজকে কিন্তু আমার একদম সিম্পল রান্না তো ইলিশ মাছের তরকারিটা করব আর এই শাকটা ভাজি করব আগের তরকারি আমার রয়ে গেছে তো আজকে আর বেশি কিছু আমি করছি না তো শাকগুলো আমি এভাবে কচি শাকগুলো বেছে নিচ্ছি বেছে আমি ভালোভাবে এটা ধুয়ে রাখব ওই তরকারিটা হয়ে গেলেই বেগুন কুমড়া বড়ি দিয়ে বেগুন দিয়ে কুমড়া বড়ি দিয়ে ইলিশ মাছের যে তরকারিটা ওটা হয়ে গেলে আমি শাকগুলো বসিয়ে দেব এই শাকগুলো কিন্তু একদম সিম্পল হয়ে তো আমি রান্না করব শুধু কাঁচা মরিচ পেঁয়াজ রসুন তেলের মধ্যে দিয়ে আর লবণটা দিয়ে আমি অল্প আছে এটা নাড়াচাড়া করে বসিয়ে রাখব তো যেহেতু কচি পাতা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে তো মশলাটা আমার এর মধ্যে কষানো হয়ে গেছে আমি এমনি কেটে রাখা কেটে ধুয়ে রাখা বেগুনগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর কুমড়া বড়িগুলোর সাথে একসাথেই আমি দিয়ে দিলাম যেহেতু কুমড়া বড়িটা একটু শক্ত আর বেগুনটা কিন্তু একদম নরম তরকারি তো দুটো একসাথে দিলে ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে কুমড়া বড়িটা তো আমি একটু পানি দিয়ে ভালোভাবে কষাচ্ছি কষিয়ে তারপর আমি ঝোলের জন্য পানিটা দিয়ে দেব তো কুমড়া বড়িগুলো আমার কাছে এতই ভালো লাগে আমি তরকারির থেকে উঠে উঠে কুমড়া বড়িগুলো আগে খেয়ে ফেলি এত ভালো লাগে তো এখন আমি একটু ঢেকে দিয়ে কষাবো আমার অলরেডি কষানো হয়ে গেছে বেগুনটা তো আমি ঝোলের জন্য পানি দিয়ে দিচ্ছি সেদ্ধ গরম পানি তো তো এটা আমার ঝোলটা দেওয়া হয়ে গেল তো এখন আমি মাছটা দিয়ে দেবো ভেজে রাখা মাছটা দিয়ে দেবো দিয়ে আমি ঢেকে ভালোভাবে কুক করব কুক করে তারপরে আমি টমেটো ফালি দিয়ে দেবো কিছুক্ষণ পরে টমেটো ফালি দিয়ে দেব যেহেতু ওটা খুবই নরম ভাপে হয়ে যায় তো আমি তারপরে লাস্টে ধনিয়া পাতা দিয়ে এটা নামিয়ে নেব আর কিছু এটার মধ্যে হাত দেব না তরকারিটা কিন্তু আসলে খুবই অসাধারণ হয়েছিল তো আমি টমেটো ফালি দিয়ে দিলাম তো এখন আমি একটু ঢেকে দেব এরপর হয়ে গেলে আমি নামানোর আগে ধনিয়া পাতা কুচি দিয়ে দেব তারপরে আমি সাজনা পাতার শাকটা বসিয়ে দেব এই তো হয়ে গেছে আমার ধনিয়া পাতা কুচি এখন আমি দিয়ে দেব দিয়ে দিচ্ছি তো এক মিনিটের মতো এভাবে আমি ঢেকে রাখব চুলায় দিয়ে তারপর আমি নামিয়ে নেব যাতে ধনিয়া পাতার গন্ধটা ভালোভাবে ছড়ায় তরকারির ভিতরে তো আমি এই জন্য এক মিনিট এটা ঢেকে রাখব তো আমি সাজনা পাতার শাকটা এখন বসিয়ে দেব হয়ে গেছে আমার এ তরকারিটা তো আজকের এই ছোট্ট ভিডিওটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো জানি না তো আশা করছি নিশ্চয়ই ভালো লাগবে ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলের পাশেই থাকুন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটা ক্লিক করে দিন বেশি বেশি লাইক দিন শেয়ার দিন তো আমি এখন শাকটা বসাচ্ছি তো রসুন কুচি কাঁচামরি কাঁচামরিচ ফালি পেঁয়াজ কুচি সব দিয়ে একেবারে বসিয়ে দিয়েছি আমি তারপর তেলটা আমি দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে এটা আমি শাক দিয়ে আর লবণটা শুধু দেবো দিয়ে আমি এটা অল্প আছে বসিয়ে রাখবো সেদ্ধ হওয়ার জন্য তারপর আমি ভেজে নামিয়ে ফেলবো একদম সিম্পল সহজ রান্না
একদম গাঢ় সবুজ এত সুন্দর লাগছে দেখতে মনে হচ্ছে কাঁচা কাঁচা অবস্থায় খাওয়া যাবে এত সুন্দর কালার আসলে কিন্তু এটা খুবই সুস্বাদু হয়েছিল খেতে তো আমি খাওয়ার পর কিন্তু ভয়েস দিচ্ছি তো আমার দুটো রান্না প্রায় কমপ্লিট হয়ে গেছে এই তো হয়ে গেছে আমার শাক ভাজি আর কুমড়ো বড়ি বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের তরকারিটা যা আজ এই পর্যন্ত আমার ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আমি আল্লাহ হাফেজ